Dada Maria hii nchi ngumu kususia hamwezi kuambia maneno magumu hamwezi bado mnaamini CCM itaweza kutusaidia wakati wanatengeneza maumivu na mabaya waendelee kubaki madarakani yalichangia mabilioni ya pesa makufuri na Samia wakayaiba halafu wakaenda kule wakasema mi nilivoomba kura nilisema nitaleta tetemeko ndo hawa hawa kwa hawa ni wabaya hawafai nchi hii ina roho mbaya mpaka madaktari wanakubali mtu wa uwayo kwa sababu hajalipa pesa maovu na ubaya wa serikali hii haramu na sisi wauaji madikteta hawa hatusiwape nafasi hata sekunde kwa mema e bwana kimeumana tena huku kimeumana katika spesi ya mtandao wa twitter watu wakinukisha akina kigogo wakinukisha ile mbaya lakini zaidi e bwana wameitukana serikali vibaya wametukana viongozi vibaya sana kiasi kwamba mimi mwenyewe hapa natetemeka na ninaogopa kutokana na maneno haya mazito ambayo kimsingi wameyatoa mimi sijui kwa kweli wanajiamini nini kuzungumza mambo haya mazito bila uoga bila kumumonya maneno e bwana naogopesha kwa kweli kinadhani haikubaliki kabisa sasa tuwasikilize akina kigogo wakikinukisha wakiamsha dude wakiongea bila uoga wowote e bwana nivuta nikuvute nashukuru sana dada maria najua nchi yetu na simanzi mimi na wapapoli ndugu zangu wote wa huko hana na ndio taifa hili lilivyo lakini dada maria mimi na historia tu kila anapotokea majanga nchi hii ikiwa kuwawa watu kubakwa watu mie nimo katika system hiyo ya kuumizwa na tukio hili lilotokea leo kwa ndugu zetu hawa nani nadhani mimi nikumbusha tu na nadhani kaka ndugu yetu ngwangwae kayazungumza mengi hapa na matukio watu walopotewa ndugu zao na kuwawa familia nzima kwenye mtihani ule wa ma, ya mafuriko na matope hale mimi nadhani kaniumiza tu kidonda mi nakumbuka tu kwa 2011 tambueni kwa wapemba tulipata ajali ya ile ile meli ya Space Islanders. Nadhani ajali ile ilivotokea ilitokea saa saba kasoro usiku. Lakini kabla ya hapo kabla ya hapo mi kuna kuna baadhi ya ndugu zangu niliwaokoa kabla meli haijaondoka. Ile meli kipindi ishapakia watu na mizigo iko unguja kuelekea Pemba kabla haijaondoka kuna shangazi yangu alipigwa simu na mwanawe akamwambia mama sawa nimependa kwenye mbele lakini mbona imeinama imeinama ehe akakata simu na mara jua mimi mimi ni mvuvi mvuvi wa samaki Kiyo, samaki ila kama bahari bahari, bahari kidogo ni mtaalamu fulani kwa hiyo yule shangazi yangu alipigwa na mwanawe akanipigia simu mie fulani e, uko wapi tuko baharini ah, kuna meli inaondoka hii hi, special end attack lakini mwanangu kanipigia simu anasema imeinama kaambia samaje ishaondoka haijaondoka mwambie ashuke mimi nilitamka kauli kumbe yule shangazi yangu mwambie ashuke na kama ana mwenzake anamjua mwambie ashuke na huyo mwenzake kama na mtu anamjua mwambie ashuke. Yeshangazi akakata simu. Akampigia yule mwanawe. Nimempigia mjomba wake akamwambia ushuke. Na kama kuna mtu hapo amjua mwambie ashuke. Uzuri wale wale yule mwanawe na rafiki yake. Alivyoambiwa na mama yake tu. Walishuka. Na rafiki yake wakashuka. Walishuka watu watatu. Wakauli yangu mie hiyo tu mwambie ashuke. Dada Maria ile meli iliondoka ikiwa imeinama. Lakini waliosababisha meli ile uwe watu unajua si wapemba tunatengwa sana. Tumeonekana ni watu wa msimamo. Kwa hiyo tuliachiwa tuli, tuli tuwawe kwenye ile meli kimaksudi kwa sababu watendaji wa ile bandari ya Zanzibar meli inaondoka walijua inaondokaje. Walitambua hilo na walipakia watu walovuka idadi ya upakizi wa ile meli ile meli ilipakia karibu watu elfu tatu na mia saba lakini kwenye tathmini zao akaja sema hii meli na uwezo ya kupokea watu elfu moja na mia na mia moja au mia tisa walitambua hilo kwa sababu ni wapemba tu wacha wafe 
Dada Maria ajali ile ilipotokea iliondoka meli ile Zanzibar kuelekea Pemba ilipofika saa sita na nusu usiku ikaanza kuingiza maji wakati ishavuka visiwa vyote inaingia katika mkondo mkubwa kama mnamsikia mkondo wa nungwi inaingia mkondo ule meli ikaanza kuingiza maji kwa sana baadhi ya, ya watu walivyoona wakaanza kupiga masimu zilipigwa simu nguja taasisi zote serikali ilitambua masimu ile ilipokea dunia nzima wenye watu wenye ndugu zao Ulaya duniani kote walipiga simu kwenye meli ile meli ile ilianza kuingia maji angalieni ubaya wa serikali hii angalieni dhulma na ukandamizaji wa hii TCM na, na taasisi zao na utendaji wao wa kazi mtambue kwa sie hatuna serikali tunawauaji tuna wanatuongoza hatujaamua tu kuwatoa madarakani kama simu zilienea usiku mzima kuanzia saa sita na nusu kuna saa saba za usi, saa saba kasoro usiku lakini mpaka hapo leda Maria hatukupata serikali hiyo ya Zanzibar kuja chombo chochote cha uokozi katika mazingira hayo kuanzia hapo meli ikaanza kumeza maji maduma mafuta magodoro yakaanza kuelea watu kuanza kuuawa sasa watu wanazama Shangazi yangu yule yule akanipigia simu tena usiku saa saba dakika kumi Mwanangu vipi safi? Uko wapi? Tuko baharini tunavua. Meli ishazama ile kuambia msemaje meli inazama. Inazama. Nini kinatokea? Zanzibar nzima watu wanapigia simu ndugu zao meli inazama sisi tulikuwa kwenye uvuvi tulikuwa kwenye boti ya kawaida kuna ngwanda huyu kuzanziba kuna vile zile boti zozozi kuna 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 zile boti zenye mtando kubwa kubwa lakini siku hiyo mimi kwenye uvuvi wa boti ya ngwanda hiyo ngwanda mnaondoka watu watatu tu ni ya size kwanza hapo tukaacha uvuvi tukapuliza mashine tulokuwa nayo kukimbilia hilo eneo bila kum Na Maria Majanga nikukumbuka wame nalia inchi hakuna kibaya kisicho nikuta mimi kwenye maisha yangu ndio pale ndaposema kwa wa Tanzania mkeni hawa watu waliokuwa madarakani hawa ni wauaji usikubali kupokea viongo hongo vya pesa viongo hongo vya utawala ubunge usiji kubalini kubali nchi yetu ibadilishe kuondekana na mfumo huu mbaya ambao unatuteza lakini hawa watu hawaelewi hawaamini kwenye hichi kwenye tukio hilo dada Maria na nilokuwa nao tukaacha uvuvi tukaanza kukimbiza Mashine yetu ni ndogo mafuta ni ya kuunga unga tukapachika na tanga tukafika maeneo ya ajali ile kwenye saa nane na nusu usiku meli ishazama magodoro watu wanaeleaelea ndio Maria kutokana na ujasiri wangu ni mtu wa baharini mie. mi kuna wanawake wanawake tiza liwaokoa kwa kutumia magodoro ya majanga nchi hii nakwambieni kila siku nchi ni ngumu tunaongozwa na wauaji tunaongozwa na madikta wanaochekesha watu wanaopora watu mali zao na kuumiza watu leo wana watu wamasai wanapora huko kuumiza watu kuwafilisi watu lakini tumeona leo kuna taasisi yetu ya, ya kumuombea Samia si taasisi ya ya kuombea dua nimeona kwenye mitandao mimi sijui naitafuta ngwa juu hawa watu kina nani eti kumwombea Samia katika majanga ya nchi hii mauaji utesaji ukandamizaji Samia yupo madarakani yupo ni mwenye chama wa CCM yupo anaelewa lakini kusikawa muovu mkubwa zaidi ni hamtaki ni aseme haya lakini akwambieni ukweli sasa katika uokozi huu 
Mi nakumbuka niliwaokoa wanawake tisa. Mi nilidili na wanawake kuwaokoa. Ndio walikuwa nakufa vibaya sana. Mi nilitembeza magodoro kwa muda mfupi. Kipindi chote serikali ya CCM ya Zanzibar ya matukio nchi nzima habari hiyo wanayo ya meli imezama Zanzibar watu na uwawa. Wallahi tallahi serikali ya Zanzibar imekuja na baadhi ya faiba za wanajeshi na polisi saa kumi na moja alfajiri meli imeanza kuzama saa saba kasoro usiku taarifa wanazo lakini wali uchuna wakaanza kuleta vitu watu kuja kuokoa watu saa kumi na moja alfajiri kipindi hicho kina mjahidi na wengine tumechoka kuwabeba watu katika mangwana na magororo kuwapeleka kwenye fukwe na meli imezama katika mkondo mkubwa nchi ngumu hii ndugu zangu mimi nilipoteza ami yangu. Nikisema ami ni baba mdogo alizaliwa tumbo moja, baba mmoja na mama angu, na baba yangu ndo ami. Ami yangu aliuawa yeye na mkewe na watoto wake sita. Kwenye ajali hiyo. Nyumba paka leo imefungwa, hajapata mkazi kwa kukaa yeye nyumba yake. Mashamba mengine na makarafuu tunachuma lakini hakuna mrisi kwa sababu aliondoka yeye na familia yake yote. Na, ndu, na, na, na ndugu yangu mwingine ilikuwa ni harusi kaoa unguja ndo anaweza kwao pemba wakaishi aliuawa yeye mkewe ndo kamuoa kungwi anemsindikiza na mashoga aliomsindikiza wote waliuawa kwenye ajali hiyo hatukupata msaada wa serikali hii haramu ya system kuanzia simu saa saba kasoro wanajua lakini walikaa kimya na kupotezea wache wafi hao wapemba tumekuwa wabishi hatutaki system saa kumi na moja alfajiri wanajifa na kuja kuja watu wengi wameuawa na watu wengi wakapotea kuna nyumba nyingi tulifanya research wenyewe kwa pemba huku nyumba hadi nyumba lakini serikali wenyewe hakutaka kutoa ukweli kilichotokea kwa dada maria mimi nasema haya na maumivu kwa kila kona na ndo pale ninapozungumza mimi zidi ya utawala huu wa sisi ya mkharamu wachukieni wakataeni hawana jema hawana huruma ni waongo ni wababaishaji mi nawashangaa wana siasa kwa mpaka kwenye janga hili na ndugu zetu anani wanakuja kisiasa siasa kwa nini muende siku kama leo mnajua Samia anaenda yeye mlitafuta makusudi kuzuiwa kuleta siasa kwenye nchi hii Yanga lilotokea lile Zanzibar alenda kuzama. Alfajiri ile mali msefu kipindi hicho ndio yuko hai ndio nakawaambie kwani mwanasiasa anejali watu. Usiku huo huo yuko bandarini ilo sehemu ya Nungwi, yuko ufukweni na kikundi chake anaangalia nini kinatokea. Huo huo usiku. Nye leo ndugu zetu anaumia huko. Manyan anan Leo ni atano, eti leo ndo mnaenda. Samia muwaji huyu anastarehe huko. Kapata muda kapata taarifa suki ya kwanza ya pili tu. Akuvunja ria, tumeona matisi wanaropoka. Samia eti kuvunja ziara yake, kumbe ni waongo. Karudi leo leo na leo kaenda huko. Na wanasiasa wako nchi hii wa upinzani na wameenda leo kutafuta siasa eti wamezuiwa zuiwa nchi ngumu. Acheni hizi habari ndugu zangu badilikeni lakini mimi nawalaumu wa Tanzania wenyewe mara nyingi sana matatizo ya nchi hii yametokea kwa muda mrefu na ndio hapa topic inosema miaka na mbili ya uhuru Tuji, tujitathmini tumepiga hatua au tumerudi nyuma tumerudi nyuma watu wanajua sio kama wajui lakini kwa sababu tu tumeonekana wa Tanzania ni wajinga wanasiasa wote akiwemo chama cha matawala hata hao wapinzani wanaofanya kuwa ni mtaji wa udhaifu wetu bado wanatupelekesha wametuambia twende kwenye uchaguzi bila katiba mpya leo watamata ni wenye uchaguzi uchaguzi wa nchi hii mmeona interview ya mwenye katibu mkuu wa Chadema VOV as VOV Sijaiona sijaiona ni maana kwa ile miswada yote inohusu vyama vya siasa swala uchaguzi yote kayakataa je yeah. hawajaamini kuwa uchaguzi huu hautakuwa huru na haki kwa nini wasitoe matamshi mapema wanaendelea kuwaaminisha watanzania ndo hapa mimi ndapolalamika 
maovu na ubaya wa serikali hii haramu na system wa uwaji madikteta hawa hatusiwape nafasi hata sekunde kwa mema mtamshangane kuja hapa kumsifu leo tumeona huko kwenye wahanga wa Hanan kuna mtu kenda kwa tembelea mwanadada asije mwenye kiti wa CCM kumda kumtembelea mgonjwa mmoja kaenda na picha ya Samia kumuonesha Samia hivi kweli tumefikia huko eti aponi si kama kama eti aponi akiona hiyo picha au nini ndio maana picha ya Samia na maana ndio malaika na ndio Mungu anamponesha jamani tumefikia huko hamu yaoni ubaya huu wenyewe kwanza unaona t-shirt ya nani? Kwanza unaona t-shirt. Nimeona t-shirt ya ule yule 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 mole, mole si ndo ni naibu ule wa Wizara ya Afya. Msomi ule. Ndio eti ndo ndo kwenye Wizara ya Afya yule. Imeandikwa Samia Love kweli. Hivi wa Tanzania nyinyi nani hajawaamshe? Kwa hawa ni wabaya. Hawafai nchi hii ina roho mbaya mpaka madaktari wanakubali mtu wa uwayo kwa sababu alipa pesa tumeona wizara hii ya afya imeondoa watoto afya kwa wale maskini wenye zile bima za afya za watoto dada maria mimi ni mshiriki mzuri sana kwenye mambo ya afya mimi na mwanangu na matatizo mi wiki iliyopita niliwahi saa 11 alfajiri nataka mmalize mapema mashaka yangu ya huyu mwanangu mpendaka kliniki zidi ya Secosel lakini nimefika saa 11 alfajiri kwenda saa 12 kasoro nimekuwa mtu wa 112 hatari sana mpaka mpaka kifika saa 3 saa 4 tunaona na daktari mmoja mliwa azungumza daktari na kutana watu 120 sijui 2020 mimi naona zaidi kama mie saa alfajiri nimekuwa mtu wa moja na kitu alfajiri kwenye kliniki ya mwanangu ya matatizo yake ya Secosel. Je, ikifika mbao hawakuwahi saa mbili saa tatu mpaka saa nne saa tano ni watu zaidi ya wangapi? Tunaona na daktari mmoja tena anakupa maelezo. Mimi nimepewa maelezo tu magumu dawa ambazo mwanangu anatakiwa ale zile kwa kila siku zimepanda bei. Nimebadilishiwa dawa sasa ambao ule mtoto kifika kipindi mifupa inamuuma, kifua miguu inamuuma. Dawa hizo ni nimebadilishiwa zimepanda bei ndo uone ubaya dhulma ukandamizaji wa serikali hii nyie endeleeni kumsifia Samia lakini ni huyu huyu muuaji na makufuri na ndo ukaona majanga haya yanawapata ndugu zetu hanani tunaona mapicha picha tu waandishi wa habari na usika sehemu kubwa sana kupotosha watu na kuyafanya mambo haya kuwa ni mepesi lakini dada Maria mauaji au ajali ile ya wazanzibari sisi tulihakikisha wazanzibari wenyewe tulihamasisha tuli mitumbwi mashua zote baharini zikaacha uvuvi wao tukawa waokoaji bila serikali serikali ilipokuja saa kumi na moja alfajiri saa 12 kasoro wamezikuta watu mahututi maiti kwenye fukwe juu tumepeleka wenyewe wao wanakuja kwenye kimasomaso na hapo Mansefu alikuwa yuko pembeni sio nyie leo watu wanaepata janga kama hilo mafuriko mmekaa ndani ya siku tano mbele e, tarehe saba mimi na Samia nakwenda na nyoo na siasa ndo mnakwenda mnaleta siasa kwenye maafa kweli watanganyika mkoje balilikeni na mkeni majanga ya nchi hii ni makubwa kama light tungekuwa wa kweli leo tumezalisha mag- makundi makubwa ya chawa Samia kaenda huko warabuni na watu zaidi ya mia saba hawa wote ni machawa hawa wanakuja kumsifia Samia nchi hii ni ngumu tunakubali haya tumeshindwa kuona huruma kutambua ukandamizaji wa serikali hii haramu ya CCM tuichukieni tu hamtaki hayo mnayoona ndugu zetu kwa Hanan hakuna chochote cha fidia kitapelekwa nadhani kumbukeni tukio lilotokea kule Kagera makufuli bado tuseme kwa lazi taasisi mbalimbali duniani mashirika mbalimbali yalichangia mabilioni ya pesa makufuli na Samia wakayaiba halafu wakaenda kula wakasema mimi nilivoomba kura nilisema nitaleta tetemeko ndo hawa hawa si wengine ndo hawa kafa mmoja tu ndo hawa hawa kwa hata hichi tumeona mapicha picha sasa ndugu zangu lazima tukubali kitu kimoja majanga haya 
Samia na Makufuli waliua watu wengi sana wakatoka kwenye viroba. Mpaka leo Samia anajaribu kutengeneza sheria kandamizi, kuwalinda wauaji, kutengeneza sheria kandamizi za vyama vya siasa, kuwaumiza wanasiasa, wanaendelea kujikita katika madaraka, wanaumiza watu na kuwa watu majanga madogo kama haya hata time hawana wanatuletea siasa. Ndugu zangu badilikeni wa Tanganyika wa Tanzania amkeni CCM ni tatizo kubwa tulisusie tuwasusie tuwakataeni hata haya na washinda hayo ya mjaidi wengine msoyaweza niacheni mwenyewe na kile ninachokiandaa kususia hamwezi kuambia maneno magumu hamwezi bado mnaamini CCM itaweza kutusaidia wakati wanatengeneza maumivu na mabaya waendelee kubaki madarakani hawataki tena natambueni mtaenda kwenye uchaguzi angalieni ujinga wenu kura zenu hazina samani kama kodi zetu hazina sabani, samani zinanunua bunduki kutuua na kutuzuia hata pale tunaposimama katika mambo ya katiba na sheria maandamano ndugu zetu kina mambo kusi nduli nyangali dr sla waliandaa maandamano watanganyika anzie mbea mkakataa kuitika nadhani kweli kwa staili hii leo kuna covid 19 wako bungeni wanakula mabioni ya pesa samia anawalipa yeye mwaji huyu ni kodi zetu matozo hamjaona kwa hili linatosha kututoa hapa kushikamana tuka kitu kimoja tukaandamana kukaa barabarani hatutoki mpaka CCM itupe tu, 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 yaandae mchakato wa katiba mpya watoke madarakani hatukubali bila katiba mpya katiba bora lakini tunaona danadana za wanasiasa ndugu zangu wa mkeni CCM ni kikundi cha kigaidi ni wauaji wa kiongozo na Samia Samia ni muuaji ndio leo mkaona Filipo Mpango mnamsema hapa onekani ka Fa, lakini wameona aibu hata kusema maradhi yake nini kinachomsumbua ndio muone nchi wanayafanya maovu haya hata kufa wanaogopa kuumwa wanaogopa hawataki kutoa ukweli amkeni wa Tanzania hakuna asiyeguswa na madhila ya nchi hii matatizo makubwa uporaji uwaji utesaji yatufike katika kusimama katika kitu kimoja nyie mataasisi nyie ya serikali ya soko wa serikali nyie wasomi nyie kuna wasomi wengi sana chuo kikuu wamemaliza kazi kuna rafiki yangu mmoja leo anauza mchele lakini leo kaharasiwa dada maria sasa hivi kuna ile tax force imerudi lakini imesimamiwa na mkurugenzi wa jiji nimeona jana juzi jana leo kupiga watu mapingu kwa force walipe safe delay wa kwa force leseni zimepanda bei wamewafunga pingu na wakapiga mafaini na ndo sasa hivi tumeuliza je upigaji pingu huu kwa nyanganya watu pesa zao biashara zao je ni Christmas mataka hela za kusukuku au umemwona kwa sababu Samia si rais muuni sasa mnaamua kuwaadhibu wa Tanzania wenzenu kwa nyanganya walichokuwa nacho dada Maria hii nchi ngumu Dada Maria nimefanya research nimeona leo wiki yote hii ni kwa Islama nimeona tax force za almashauri zikiongozwa na, na, na mkurugenzi wa jiji kupiga watu pingu kuwaumiza watu kuwapora pesa na kuwatamama kwa kuatishia kuwafunga nadhani dada Maria fanya research na wewe nadhani sasa hivi yameanza hayo ndugu zangu matatizo kama haya na majanga haya yatukie katika ujasiri kuwa kitu kimoja na kuwa tayari wa Tanzania watu wa moja kutambua CCM ni tatizo katiba ni tatizo hii ya mwaka 1977 na saba tuide katiba mpya kwa jasho na damu dada Maria na mengi na na uchungu shukrani sana rangu Asante sana mjahidi shukrani sana. E, na pia nashukuru kwamba umeweza kabisa kuelezea masuala ma, magumu haya lakini umeweka historia yale yaliyotokea. Basi Mungu atakupa tu faraja uweze uh, kuvumilia hayo yote uliyopitia. Asante sana mjahidi namba sasa nikukaa